চিতার আলোতে প্রজ্বলিত এই মহা শ্মশান প্রেত পিসাচেরা ডাকছে ঘন কালো অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে দাও দাও করে জ্বলছে শ্মশানের লেলিহান শিখা শ্মশানের পাশে এই চামুন্ডা মন্দির মায়ের সাধনা এত সোজা নয় তবে তুমি অনেকটাই সিদ্ধি লাভ করেছো চিন্তা নেই আমি আছি আমি আছি তোমার গুরুদেব আমার আশীর্বাদে তুমি সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিবে আমি সুবর্ণা সান্নার এই বড় প্রোগ্রামে মানে চামুন্ডা মন্দিরে দু বছর আগে যে ঘটনাটা ঘটে গেছে আমি সেটাই জানবার জন্য এসেছি এই মন্দিরে আমি বর্তমানে টেম্পল কমিটির মেম্বার হয়েছি আমি ঘটনাটা জানি কি ঘটেছিল দেখুন আমাদের এই চামুন্ডা মন্দির বেশ ভালোই চলছিল এখানে দু বছর আগে এক তান্ত্রিকের আবির্ভাব হয় নাম ছিল বীরজ্যোতি বীরজ্যোতি খুব নিষ্ঠার সাথেই পূজা করতে গেলে এক সময় ওর এক সহকারী পূজারী আসে নাম সুখদেব প্রণাম গুরুজি দীর্ঘজীবী অ সুখদেব তুমি এসছো চামুন্ডা মায়ের সাধনা করতে এখানে কিন্তু খুব কঠিন রাস্তা গুরুদেব আমি সব কঠিন রাস্তা পার করতে রাজি আছি খুব ভালো কিন্তু মনে রাখো সুখদেব মা চামুন্ডা কিন্তু খুব জাগ্রত কোথাও যদি কিছু ভুল হয় তাহলে কিন্তু বিনাশ ঠিক সেইভাবে নিষ্ঠার সাথে তোমাকে মায়ের পুজো করতে হবে যথা আজ্ঞা খুব ভালো তুমি আজ থেকেই পুজোয় লেগে পড়ো মা চামুন্ডা তোমার মঙ্গল করুক দুজনে মিলে ভালোই পুজো করছিল সুখদেব তুমি খুব ভালো পুজো করছো এবং তোমার পুজোয় আমি খুব খুশি গুরুদেব আমাকে দীক্ষা কবে দেবেন সুখদেব তুমি তন্ত্র সাধনা করছো চামুন্ডা মায়ের সাধনা করছো এত তাড়াতাড়ি দীক্ষা হয় না এর আগে মেম্বার ছিলেন সৌমেন্দ্র সান্যা আমি চামুন্ডা মন্দির ডক্টর সান্যাল বলছি হ্যাঁ স্যার বলুন কেমন আছেন এই তো চলে যাচ্ছে স্যার একটা ভয়ানক ঘটনা শুনে আপনাকে ফোন করলাম আজকাল আমাদের মন্দিরে নাকি কিছু অর্থনৈতিকও ঘটনা ঘটছে কি বলছেন স্যার মন্দিরের এখন পূজারিটাকে একটা নতুন তান্ত্রিক এসেছে শুনেছি এই মন্দিরে কি মানুষ বলি হয় মানুষ বলি সেই জন্যই তো আপনাকে জানালাম এ তো ভয়ানক ব্যাপার স্যার কোন আমাকে আমার ডাক্তারি বিষয়ের জন্য কলকাতায় থাকতে হয় তাই আমি সব দিক দেখা হয়ে ওঠে না খবরটা শুনলাম তাই বললাম ওকে স্যার ওকে আমি দেখছি ওনার সন্দেহ জাগে এই মন্দিরে মানুষ বলি হয় আমি মাস্টারমশাই বলছি হ্যাঁ বলুন মাস্টারমশাই একটা ঘটনা শুনলাম শুনে তো চমকে গেলাম কি ঘটনা আমাদের গ্রামে যে চামুন্ডা মন্দির আছে সেখানে নাকি মানুষ বলি হয় সে কি দেখুন এই ব্যাপারটা কিন্তু তদারকি করতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই গ্রামের মূল হিসাবে এটা আমার অবশ্যই কর্তব্য আমিও ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে একজন শিক্ষক হিসেবে 
এবং গ্রামের অন্যতম প্রধান হিসেবে আমার এটা দায়িত্ব অমিত পাল মন্দিরে मंदिर কি বলি মানুষ বলি কি বলছেন আপনি অবাক লাগছে তাই তো অবাক তো লাগবেই যখন ভালো মতো বিপদটা আসবে কি বলতে চাইছেন যখন হাতে হাত খরা পড়বে তখন বুঝবে কি বলতে চাইছি কথাটা মনে রেখো আমি এই গ্রামের মোড়ন এখানকার সুবিধা অসুবিধা সবকিছু দেখার আমার কাজ এখানে কোনো অন্যায় হয়ে গেলে কাউকে ছাড়ব না চানিত্য চানিত্য গায়ে সহজ সরল মানুষগুলোকে ঠকিয়ে হোটে জিতে এই গ্রামের মোড়ল হয়েছে রমনাথ ভারুচ্চি ভুল কথা সহজ সরল মানুষদের আপনি ঠকান শিবনাথ বাবু তাই তো হোটে হেরেছেন আর যদি আমি জিততাম তবে তুমি আমার এই পাশে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলতে যেদিকে পাল্লা ভারী সেদিকেই গেছে এই সুযোগ সন্ধানী মহিলা शिक्षा तुम रोज रत दस टाइम मंदिर पुजारी विज्योति चले गंदिर जाओ सन्देह तीन दिखे क्यों कारण मोड़ मसे के बदनाम कर अपराधी धरा पड़े পঞ্চায়েত বসিয়ে তাকে গাছের ঘুরির সাথে বাঁধবো তারপর গ্রামবাসীরাই বিচার করবে আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়না করিয়ে মন্দিরের পূজারি এই বীর্যদিকে কেন জিজ্ঞাসা করছো না নির্দোষকে বদনাম করা তোমার কাজ আমার নয় শিবনাথ একটা কথা মনে রেখো বিচার কিন্তু হবে গুরুদেব এই গ্রামের শিক্ষক তার সন্দেহ যে এই মন্দিরে মানুষ বলি হয় পাগলের পাগলামি কিন্তু গুরুদেব ওরা না সন্দেহ করছে সন্দেহ হ্যাঁ সন্দেহের বসে কিচ্ছু হয় না তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না সুখদেব মা চামুন্ডা জানে এখানে কি হয় জয় মা ছয় মা ছয় মা গুরুদেব যদি কোনোদিন পুলিশ আসে কিচ্ছু হবে না মা আছে তো রক্ষাকর্তা হায় রে নারী আমি তোমাতে মরি বীরজ্যোতি ভালো করেই পুজো করে চলছিল সবচেয়ে বড় কথা বীরজ্যোতি একটা কথা খুব বলতো হায় রে নারী আমি তোমাতে মরি জানি না এই কথাটা সে কেন বলতো কিন্তু সে বলতো সে নারী বলতো চামুন্ডাকেই বসে স্যার ওখানে সহকারী পুরোহিতের সাথে আমি কথা বলেছিলাম কি বলছে সে সে তো বলছে এরকম কোনো ব্যাপার নেই এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হলো বীর জ্যোতি ভালো করে একটু ব্যাপারটা ভেরিফাই করুন ভালো কেন স্যার আপনি বলছেন যখন তাহলে আমি আরেকবার গিয়ে দেখব আমি সব শিখতে চাই গুরুদেব আমি তন্ত্র সাধনার উঠতে যেতে চাই তন্ত্র সাধনা করতে গেলে লোক লালসা সব ত্যাগ করতে হবে दीक्षा छाड़ा तंत्र साधना त्रमे क्रमे मास्टर अमित पाल मन एक सन्देह से कथा আপনি ভুল করছেন মাস্টার মশাই প্রমাণ আমি বার করে ছাড়ব দেখুন মাস্টার মশাই আমরা চামুন্ডা মায়ের পূজারি আমরা পাপ কাজ করতে পারি না চুপ করে একদম ফালতু কথা বলবে না আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি সত্যি যদি এরকম কোনো ঘটনা ঘটে থাকে আমি আপনাকে সাহায্য করব ভগবান
ভগবানের পূজো করে মানুষ বলি দেয় এরা মানুষ নাকি এরা আবার নিজেদেরকে তান্ত্রিক মনে করে লজ্জা করে না খুব তাড়াতাড়ি আমি তোমাদের হাজতে ফেলব মনে থাকে যেন এই মানুষ বলির জন্য গ্রামের সব লোকেরা আমাকে সন্দেহ করছে তাই এই যে মোড়লটা ওটা আমার নামে নিন্দে করে বেড়াচ্ছে তুমি অপরাধী তার কোনো প্রমাণ নেই আপনি একটু দেখুন না যদি চোখ বলে কিছু জানতে পারেন আচ্ছা তো অফিসার কবে আসছে সামনে সোমবার আপনাদের কোপারেশন চাই বীর জ্যোতির আরো কিছু তান্ত্রিকের সাথে কানেকশন ছিল গ্রামে সন্দেহ শুরু হয়ে গেছে সন্দেহ করে কেউ জিতবে না কেউ কেউ আমার দিকেও সন্দেহ করছে তোমায় কেউ ধরতে পারবে না সেটাই চাই জয় চামুন্ডে জয় চামুন্ডে জয় চামুন্ডে জয় মা তুমি নিশ্চিন্ত হও ঠিক আছে গুরুদেব স্যার শিবনা চাটুর্য হচ্ছে সন্দেহজনক কি করে বললেন ও নিজেও কিন্তু তন্ত্র সাধনা শিখছে প্রতিদিন রাত দশটার পরেও মন্দিরে যায় তার মানে এই নয় সে মানুষ বলি দেয় মন্দিরে যে কেউ যে কোনো সময় যেতে পারে আমি বুঝছি স্যার প্রমাণ নেই কিন্তু ওই হচ্ছে আসল কালপিট আসছে তদন্ত করছে তাই নাকি স্যার এতক্ষণে সে আপনাদের গ্রামে পৌঁছে গেছে ছোট বেলায় এই মন্দিরে অনেকটাই সময় কাটিয়েছি আমি আর আমার প্রিয় বাবু বন্ধু আজ সে কোথায় হারিয়ে গেছে তবে মায়ের কাছে প্রার্থনা করবো গ্রামের মাটিতে তাকে যেন আবার ফিরে পাই কলকাতা থেকে অফিসার এসছে তদন্ত করতে ব্যাপারটা তাহলে গভীর তবে মন্দিরে বলি হয় এটা আমি শিও কি করে বলছো তো হারানের ছেলেকে পাওয়া গেল না পোড়ানের ছেলেকে পাওয়া গেল না তারা অন্য কোনো কারণে নিখোঁজ হতে পারে না বলি হয় তবে অনেকেই চিৎকার শুনেছে কিন্তু সাহস করে কেউ যেতে পারে আমি যোগ বলে জেনে নেব এটা জানতেই হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছেন আপনি যোগ বলে জানুন আর আমি যদি অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে পারি তাহলে আমার সুনাম হবে বারবার বললাম আগে মন্দিরে যাই তা না আমার ড্রেস টেনা ময়লা হয়ে গেছিল আমি ঠাকুরের সামনে পরিষ্কার ড্রেসে যাব বাস মন থেকে যদি মায়ের কাছে কিছু চাওয়া যায় তাহলে মা সেটা পূর্ণ করে তোমায় বলেছিলাম না এই মন্দিরে গ্রামে কত খেলেছি আমরা স্কুল শেষ হওয়ার পরে বাবা আমাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যায় আর ও রয়ে যায় এই গ্রামে না রে আমিও ছেড়ে দিই এই গ্রাম পরিবার নিয়ে চলে যাই কর্ণাটকে বাবা মারা যায় বিধবা মাকে ছেড়ে চামুন্ডা মাকে নিজের মা মনে করে আমি চলে যাই হিমালয় মায়ের সাধনা করি মা আমার কাছে টেনে নেয় 
खुजे बेर करते क्षमता मृत्यु गुरुदेव गुरुदेव नारी संस्पर्श मृत्यु कटे जा प्रधान मन हम भलो लगे ना प्रधान पुरोहित मानूष बलि मंदिर आज नीचे 
গ্রামবাসীরা সন্দেহ করলেও প্রমাণের অভাবে আমাকে ধরতে পারেনি কারণ লাশ আমি কবর দিয়ে দিই আর আমি মানুষ বলি দিই কারণ আমি অমরত্ব লাভ করব বলে কাল যদি বেঁচে যাও অমরত্ব লাভ করবে এবার জানলাম ও অমরত্বের বর পায়নি কি করতে হবে আমি অমরত্ব পেতে চাই মনে রেখো বিবাহ কাল তোমায় করতেই হবে করতেই হবে ঠিক আছে কালই আমার বিবাহ হবে আর বিবাহের জন্য কোন নারীকে দরকার সেটা আমার মাথায় এসে গেছে কালি বিবাহ আর কালকের পর থেকে নারী সোনালি মানুষ বলি হয় সেটা দেয় এই বীর জ্যোতি গুরু বলেছে ওর মৃত্যু যোগ আছে কিন্তু কোন নারীকে বিবাহ করলে সেই যোগ কেটে যাবে আশ্চর্য শুধুমাত্র পূর্ণিমার রাতে বারোটা থেকে বারোটা পাঁচের মধ্যে ওর শক্তি ক্ষয় হয় সেই মুহূর্তে যদি ওকে আঘাত করা যায় তবেই মৃত্যু কিন্তু গুরু বলেছেন সবাই ওকে মারতে পারবে কথা ভালো করে শুনতে হবে আর সেখানেই বলা আছে যে ওর হত্যাকারী কে আমি তোকে বিয়ে করব তবে তবে আমি অমরত্ব লাভ করব চল এই বল্লভপুর গ্রামে সে হবে জল্লা কেউ বাঁচবে না কেউ বাঁচবে না বলি হয়ে একে একে সবাই শেষ অমর হয়ে থাকবে বীর জ্যোতি এ যুগের জল্লাত
হ্যাঁ গুরুদেব এখন বারোটা থেকে বারোটা পাঁচ এখনো শক্তি ক্ষয় হচ্ছে ভালো করে শোনো বীর যদি কি বলছে আমি তোমাতেই মরি ও তো বলছে হায় রে নারী আমি তোমাতেই মরি এটাই ওর মৃত্যু এটাই ওর কারণ নারী হল বীর জ্যোতির মৃত্যুর কারণ নারী আমি বলে দিলাম এবার কাজ তোমাদের এক্ষুনি যাচ্ছি আমি আমি সব জেনা গেছি কিসে ওর মৃত্যু কি বলছেন নারীর হাতে মহুয়া এদিকে এসো এই হলো ঘটনা বীর জ্যোতি অমন নয় তার মৃত্যু নারীর হাতেই লেখা ছিল তাই সে বলতো হায়রে নারী তোমাতেই আমি মরি কিন্তু সে এই দেশের এক বড় জল্লা খুব লজ্জার ব্যাপার যে আমাদের এই মন্দিরে মানুষ বলি উঠতো কোনো ভগবান কি মানুষ বলি চায় বীর জ্যোতির মৃত্যুর পর মন্দির বিপদ মুক্ত হলো আগের টেম্পার কমিটির হেড রিজাইন করলেন সব ঘটনাই আপনাকে বললাম একটা প্রশ্ন করতে পারি আপনি কি কোনো ঐতিহাসিক না আমি কোনো ঐতিহাসিক যার সম্বন্ধে আপনি বললেন সেই বীর জ্যোতি আমি তার অভাগী মা হ্যাঁ শুনলাম সব ঘটনা মায়ের কাছে ছেলে গল্প করছিল কতক্ষণ আসলে ও চেয়েছিল রামকৃষ্ণ মামা খাবার থেকেও বড় হতে আমি একটু জামুন্ডা মায়ের দর্শন করেই বাড়ি চলে নমস্কার